Isadora, boa tarde. Chegar agora, Ana Paula. Joyce, boa tarde. Pedro Igor, boa tarde. É, então, é, se vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo da aula passada? Isaac, Isaac, Vitor, Jamile, Everton. Não, tudo bem com relação ao conteúdo da aula passada, tudo certo, nenhuma dúvida, podemos seguir. Jamile, boa tarde. Agora, quem chegou aí? Pedro Vinícius. Clarice. Bom. Não, nenhuma dúvida sobre o conteúdo da aula passada, então vamos... Vamos, iniciar, vamos dar continuidade para o nosso conteúdo de hoje. Fazendo aqui. Para a gente seguir. Coloquei aí para vocês. É quase dá para ver, né? Tá, se vocês tiverem alguma dúvida aí, aí vocês falam. É, vamos seguir aqui na, no nosso conteúdo aqui de algumas questões de álgebra lá. Certo? Seguir com o conteúdo de álgebra aqui. continuidade, então, o nosso estudo de álgebra, né? vamos colocar aqui algumas equações para a gente determinar as soluções, tá? Vamos iniciar aqui. Professor, a imagem está tá embaçada, granulada. Oi, quem? Como é? Não entendi quem falou. A imagem está ruim. Sim, eu, tá a minha imagem é, deve ser desse lado, se não está. Deixa eu trocar de lado aqui. Eu comprei uns lápis que ele realmente, a gente escreve e ele apaga, tá? Ele vai apagar na gente. Ah, não sei se vai ficar melhor. Não, tá não. Tá o azul. Vou até comprar um lápis. Professor? Oi, um lápis. Oi, um lápis. É... O senhor não acha mais conveniente depois gravar algumas aulas e ir postando, não? Gravar, literalmente, resolvendo algumas questões de álgebra e tal? Não, Igor, essa parte aí eu não faço, não. Eu não, eu não tenho habilidade para isso. Para gravar, eu não gosto, não. Eu gosto de dar aula mesmo. É só o som. Deixa eu ver se Tá. Determine as soluções das equações. Veja, a gente vai ter aqui as equações, algumas equações, que a gente vai fazer o estudo 
nas soluções dela. Tá? É, e, e essas equações são equações que vão, vão, vão é, exigir, exigir da gente conteúdos que a gente viu lá na educação básica também, né, para relembrar conceitos que vão ser usados em, em limites, né, quando a gente precisa, a gente precisa entender o domínio e a, a imagem, né, aí para a gente relacionar com o limite. Não dá para ver nada, professor. Não tá, dá para ver ainda, não? Nada. Professor, não está dando para ver nada, a imagem está tudo embaçada. Está embaçada? Deixa eu ver se melhor assim. Acho que está bem lá. Tem a ver com a qualidade da conexão de internet, professor. Mas a internet, o sinal da internet de hoje está bom. Na, na semana passada, eles estavam fazendo manutenção e não avisaram a gente. Por isso que ficou só caindo naquela hora. Quando terminou a aula, eu reclamei. Aí, eles disseram que... Mas vocês não avisam, né? Porque eu estou dando aula e realmente não estava... É, não estava prestando para nada. Deixa eu... Aí agora acho que pode ser que a apagada a luz fica menos. Deixa eu ver aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como é que está agora ainda? Está embaçado? Sim. Mesmo fixando o quadro? Sim. É a internet. Está embaçado. É, é embaçado. Só que não está suja, não. Não entendi. Não está suja, não, sua câmera? Além da internet ruim. Suja, deixa eu, então, deixa eu passar um para Eu acho que não. Mas pode ser que seja, né? Parece que piorou. <risos> Eu não, não sei. Agora. É por isso que eu falei de gravar o vídeo e postar. Não, mas gravar eu estou fora. Isso aí eu não vou fazer, não, eu não gosto, não. Não tenho habilidade para isso, não. Isso aí é para quem é o youtuber, eu não sou youtuber, não. Não gosto, de jeito nenhum. Não nasci para isso, não. É, agora, como é mais? A internet está, o sinal está bom aqui. Deixa eu ver se aproximar mais a câmera do quadro, se não melhorar. Se melhorar, vou tentar escrever a rede de maiores também para ver se melhor. Isso aí é para vocês que gostam de YouTube, dessas coisas, para mim não dá nada. Não gosto de gravar de. Não, esse aqui não está bom. Um lápis meu que estava bem melhor de. Acho que com um lápis preto fica melhor do que com o azul. Faça maior para ver se dá para ver pelo menos o vulto. Agora, melhorou? Determine as Determine soluções. Determine as soluções. Opa. Mas ainda está ruim. Está bem ruim ainda? Termina as soluções. Eu fixei aqui a tela, melhorou um pouquinho mais, mas realmente ainda está meio passado. As equações. Tá, vamos ver se a gente consegue. Aí, deixa eu pegar aqui o exemplo. A gente sei que. É. Tenho 
Dá não? Professor, é mais 3x ou menos 3x? É menos. É menos? Abre. É menos 3x ao quadrado. 3x elevado ao quê? x elevado à quarta, menos 3x ao quadrado, mais 2 igual a zero. Veja, aí em cada caso, é, a imagem tá, fica piorando. Agora melhorou um pouco aqui. Uhum. Tenta fixar, assim, tenta fixar na tela do... Professor, reinicie o roteador para ver se dá certo. O roteador? Sim. Tá. Vou reiniciar, então. Aí cai a internet aqui, né? Mas naquele dia o senhor não fez isso? Só quem sai da, é, da chamada é o senhor. Certo. Tá aqui. Vou reiniciar então. Pronto, ele saiu da melhorada. Agora tá melhor. O de vocês travou? Aqui não. Ah, pois eu não estou vendo mais professor, não estou vendo mais nada. Ele saiu da aula. Ele saiu, ele, ele tinha roteado lá. Meu Deus, eu trouxe até. <risos> professor tem que botar a internet melhor. Eu já disse, é desde o semestre passado. Vai ficar o semestre todo nesse negócio. Com certeza. Meu Deus. Ele não quer ser YouTube, rapaz. Não é isso, pelo menos o YouTube tem uma qualidade boa. Não é isso, amor? Opa! Opa! Melhorou agora, Carol? É. Agora sim, melhorou, aí sim. Melhorou. Vamos ver se fica desse jeito, né? Nem eu vejo. Aí sim, agora sim. Ah, Bom, então veja. É, eu vou colocar aqui alguns exemplos de equações para a gente resolver, baseado no poder que a gente precisa como pré-requisito para para os limites, e aí a gente vai ver que cada equação ela precisa ser resolvida de uma forma. Tá? Então, o que, é que acontece? É, por isso que a gente precisa, aí, está resolvendo várias habilidades, a gente sabe qual é a que a gente vai usar para Então, esse ponto aqui, nós temos uma equação é, x a 4 menos 3 mais 2 igual a zero. 
Essa é a situação característica que a gente chama de equação de quadrada. Tá? Porque uma das formas que a gente resolver a equação de quadrada é você colocando a gente porta. Não estou entendendo nada, professor. O áudio está horrível. O pessoal está reclamando do áudio, professor. O áudio está bem? O áudio. Tá, então vou tentar falar no áudio. É um barulho de vento e de eco aí. Muito grande. É o áudio da Eduardo, que está ligado. Não mexa na câmera não, que tá alto, né? Só o áudio. Professor, pegue o seu celular e entre na aula e bota um fone de ouvido que dá certo. Bom, vamos ver se dá certo agora sim. É porque eu... Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. E Maria Eduarda, que estava ligado, aí estava dando um é, no sonho. Bom, aí veja, nessa, nessa equação de quadrado aqui, o que, é que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o x, uma das formas de fazer o artifício é chamar y de x ao quadrado. Né? Eu não sei se vocês lembram desse artifício. Então, quando eu digo que y é x ao quadrado, onde tem aqui x a, a quarta, né? eu vou substituir quando eu substituo por y, então vai ficar y ao quadrado. Porque, ó, reescrevendo a equação aqui, eu tenho x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 2, igual a zero. Tá? Então, para que, que eu escrevi dessa forma? Eu escrevi para dizer que eu vou substituir agora, onde tem x ao quadrado, eu vou substituir por y. Tá? Aí ele fica y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. Aí a gente resolve aqui a equação, agora é uma equação polinomial do segundo grau, né? e aí a gente resolve ela, por exemplo, por soma e produto, ou por básica, como você queira resolver. Né? Se a gente usa aí a soma e produto, eu vou dizer que a soma das duas raízes vai ser dado por menos B sobre A. Então, vai ser menos B sobre A. E aí dá 3. Tá? E o produto, o produto das raízes, né, se eu multiplicar as raízes, a primeira raiz vezes a segunda raiz, o produto vai ser C sobre A. Então, é C dividido por A. Aí a gente tem Dois números que multiplicado dá 2 e que somado dá 3. Então, as raízes são 1 um e 2. Quando a gente multiplicar dá 2, quando a gente somar dá 3. Portanto, a gente vai escrever como sendo y menos 1 um, e multiplica y menos 2. Ah, se fosse para a gente racionalizar aqui, é, aliás, escrever na forma fatorada. Tá? E aí, o que, é que acontece? Como a gente tem agora os valores de y e y2, a gente substitui aqui no lugar de y para determinar quem são aí, 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 quem são de x. Tá? Então, vai ficar como aqui? Se y é igual a x ao quadrado, aí a gente faz o quê? Para. Professor, é, com licença. É, o senhor poderia escrever só com uma caneta preta que fique melhor de enxergar. Tá ok, Zé. Aí, ó. Para y igual a 1, né? Aí a gente vai ter o quê? Ó? Substituindo aqui. Né? Se o y é igual a 1, então x ao quadrado é igual a 1. Né? x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. x igual a mais ou menos, mais ou menos 1. Né? Aí a gente tem para x para y é, é, igual a 1, x mais ou menos 1. E para y igual a 2, 
a gente substitui. Agora, para isso, é igual a 2. E aí, a gente faz da mesma forma. Para isso, então, é igual a 2. É, deixa eu fazer em outro, outro espaço, que é aqui não vai dar. Agora, para... Isso aqui não vai dar. Para y igual a 2, aí a gente vai fazer o quê? x ao quadrado igual a 2, portanto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, x vai ser raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Como a gente tem aqui, ó, x vai ser 1 e menos 1. Menos 1 e 1. Tá? Então, as quatro raízes aí vão ser quem? É, menos 1. Um, primeiro, menos, menos raiz de 2, né? Menos raiz de 2, menos 1. Um, 1 um e raiz de 2. São então, as quatro raízes que a gente tem. Porque a gente está trabalhando com uma equação polinomial de quarto grau. Aí são quatro, quatro raízes. Né? Aí as raízes que a gente acha né, de acordo com a substituição dos valores de x. Então, essa equação é o que a gente chama de equação biquadrada. Né? A equação biquadrada é quando você tem x ao quadrado elevado ao quadrado. Aí a gente faz esse procedimento. A gente chama aqui x igual a x ao quadrado. Substitui, reescreve a equação pra, em função de x ao quadrado, né? para aparecer x ao quadrado, e a gente substitui por y. Então, a gente tem x ao quadrado elevado ao quadrado. Menos 3x ao quadrado faz 2 igual a zero. Aí ah, a gente substitui. Ó. Quando tem x ao quadrado, a gente coloca y. Aí vai ficar y ao quadrado, menos 3y mais 2 igual a zero. Aí fazendo pela soma da raiz, a soma da 3 e o produto da 2. Então as raízes são 1 e 2. Aí você tem que substituir agora lá no valor de y para determinar quem são os valores de x. Aí para y é igual a 1. A gente achou que x é mais ou menos 1. E para y igual a 2, x é mais raiz de 2 e mais raiz de 2. Tá? Aí essas são as quatro raízes. Veja. Então, é um procedimento de poder calcular a raiz, a raiz de uma equação de quadrado. Tá? É, é, porque o que, é que acontece? Nesse caso aqui, quando a gente determina essas raízes, né, lá no, na, no gráfico, quando a gente estiver estudando construção de gráfico, a gente vai ver que essa, essa construção, ela vai tocar né, o eixo X aí em quatro pontos, que são justamente os pontos de raiz, né? A curva vai, vai estar fazendo esse, essa, essa interceptar, aqui para interceptar o eixo X, trazendo as raízes. Então, esses pontos, são X raiz de 2, é 1,4 aproximadamente, menos 1,4 aproximadamente, menos 1 e 1. Né? Tá, Professor, o quadro está cortando em cima. Está cortando a parte de cima? Não dá para ver o Y, não? Não. não. Licença, professor. Já você está para entrar na aula. Muito bem. Já a pessoa está pedindo para entrar na aula. Gente, você... Tá. É, Passa o... Passa para ele o... o... O link, deixa eu mandar aqui no grupo. Então, eu já mandei um no novo. Vou mandar aqui no link tá? Aí, ele foi estar aí que eu. Acho que ele está tá fora da oferta, né? Ah, ele já está. Está ok, está ok, gente. Ok, Eduardo, obrigado. Sim. Está é... cortando lá em cima, é. É, professor. Do lado esquerdo, ali, superior. Aí tá bom. Ok. Tá. Bom, aí a, solu a solução seriam essas quatro raízes para essa equação de quadrado. Né? 
Aí a, 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 a gente tem que fazer, é, refazer essa questão, né? Quando foi estudado, e pegar outros exemplos dela para refazer, para você achar aí as soluções. Tá certo? Vamos, vamos seguir com outro, outro exemplo. Aqui, aqui a gente já tem né, um exemplo de subtração aí de, de equações, né, onde essa, no caso, quando a gente reescrever, a gente vai ver que é, é, toda essa parte da multiplicação aqui, como a gente está com o expoente negativo, né, vai passar para o denominador com o expoente positivo. E aí vai ficar dentro da raiz, ou seja, quando a gente tem 4 menos x elevado a menos 1 meio, tá? a menos 1 meio, né? se eu tenho isso aqui, ó, 2x, aqui é como se eu tivesse sobre 1. Tá? E aí o que, é que vai acontecer? Essa parte que está multiplicando aqui, o 4 menos x elevado a menos 1 meio, a gente vai reescrever da seguinte forma. 2x permanece no numerador. E aí a gente vai ter no denominador 4 menos x, agora elevado a 1 meio. Que isso aqui, na verdade, é raiz quadrada. 4 menos x. Tá? Então, a gente tem que lembrar de reescrever né, aqui a expressão. E aí ela vai ficar reescrita dessa forma. 2x sobre a quadrada de 4 menos x. Aí a gente vai trazer, então, ela para aqui. É substituir. E aí, menos 3 vezes a raiz quadrada de 4 menos x. Está ok? Tudo bem? Está indo, tá indo rápido? Como é que está? Tudo certo? Professor, explica essa última parte de novo. Ok, moça. É, porque quando a gente se depara com, com essa, essa equação, uma equação desse tipo, subtração, e aqui tem uma potência elevada a, a um exponente é, negativo. Tá? Então, o que é que acontece? Você precisa reescrever essa parte da equação. Reescrever da seguinte forma. A gente tem inicialmente 2x vezes 4 menos x elevado a menos 1 meio, e aí, para a gente reescrever, eu coloquei sobre 1, que é para a gente entender que o que está em cima no numerador, né, aqui com, com o exponente negativo, ele vai passar o denominador com o expoente positivo. Ele vai passar de negativo, ele vem para baixo, para o denominador, e aí fica levado a positivo. Então, 2x né, sobre 4 menos x, que é vezes 1, aí não precisa... E aí você escreve, né, aqui, como está elevado a 1 meio, é raiz quadrada de 4 menos x. Seria elevado a 1. Tá? Aí você vai, então, reescrever essa diferença de equações como sendo 2x sobre a raiz quadrada de 4 menos x, menos 3, raiz quadrada de 4 menos x, tá? Isso igual a zero. Aí, ó, 
lembrando que aqui a gente agora passa a ter aí uma diferença, né? uma diferença de fração. Tem duas frações com uma diferença de fração. Tá? A primeira fração, a raiz quadrada, de 4 menos x, o denominador, e a segunda fração, o denominador 1. Né? Que aí a gente só fez acrescentar o número. Aí o que é que acontece? Qual o procedimento aqui? Veja, quando a gente tem uma diferença, uma diferença de frações com denominadores diferentes, né? a gente vai fazer a multiplicação entre eles. Então aí vai ficar raiz quadrada de 4 menos x vezes 1, né? vai ficar ele mesmo. E aí a gente faz a multiplicação vezes 2x, 2x vezes 1, menos 3. Se multiplica 4 raiz de x, vai multiplicar por 4 raiz de x. Então a gente vai ter 3 raiz quadrada de 4 menos x, né? multiplicado por raiz quadrada de 4 menos x. Isso aqui vai ser igual a zero. Tudo bem? Professor, repita de novo essa última parte de multiplicar. Tá bem, rapaz. O que é que acontece? Como a gente tem aqui denominadores que são diferentes, em uma subtração de frações, você precisa fazer aqui a multiplicação entre eles. Tá? E na hora que a gente multiplica, raiz quadrada de 4 menos x vezes 1 vai dar raiz quadrada de 4 menos x. E aí é como se você estivesse tirando o mínimo. Aí, mas raiz quadrada de 4 menos x dividido por raiz quadrada de 4 menos x vai ser 1. Aí fica 2x vezes 1. Que é a mesma coisa da gente multiplicar aqui. Ó. Esse com esse, esse com esse. Fazer aqui, aqui o, o, a multiplicação inversa. Né? 1 vezes 2x. E o raiz quadrada de 4 menos x vai multiplicar o 3 e multiplica 4 raiz de, x, de menos x. Tá? Então, a, aqui você é como se permanece o membro. Né? Aqui, ó. E você multiplica agora por 4, por raiz quadrada de 4 menos x. E é o que vai sobrar da divisão de raiz quadrada de 4 menos x dividido por 1, vai ser raiz quadrada de 4 menos x. Multiplicado por 3, raiz quadrada de 4 menos x. Né? Aí agora a gente precisa organizar isso aí. Né? Como é que a gente vai organizar? Né? Aqui 2x a gente repete. Vai para 2x, continua 2x. Tá? Só que agora a gente tem ver, o que, é que vai acontecer. 2x repete menos. Né? Como a gente tem aqui a multiplicação de raiz quadrada de 4 menos x multiplicado por raiz quadrada de 4 menos x, aí isso aí vai sair da raiz. Então vai ficar é 4 menos raiz de x. Por quê? Por que fica 4 menos raiz de x? Se você fizer raiz, a raiz quadrada de 4 menos x multiplicado pela raiz quadrada de 4 menos x, isso aqui é como se fosse uma multiplicação de potência de mesma base. Ó, né? Se eu multiplico A vezes A, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Ó, e somar os expoentes. Tá? Aqui, como está elevado, como a gente vai fazer o quê? Vai ficar raiz, aqui vai ser a raiz quadrada de 4 menos x elevado ao quadrado. Tá? Quando a gente repete a base, e soma os expoentes. Então, o que é que acontece? Simplifica o 2 com a raiz. Aí vai, ser, vai ficar só 4 menos x, porque vai simplificar o 2 com a raiz. Tá? Aí agora a gente faz a multiplicação aqui do 3 com 4 menos x, que é aplicando a propriedade distributiva. E o denominador conserva. 4 menos x está igual a 10. Então a gente vai ter o numerador continua 2x menos 3 vezes 4, 12, menos e menos mais 3x, dividido por raiz quadrada de 4 menos x. Como sempre está igual a zero. Né? Ah, 
Aí a gente vai fazer o quê? 2x mais x vai dar 5x. Então vai ficar 5x menos 12 no numerador. Até aqui tudo bem? Sim. O numerador 5x menos 12, o denominador raiz quadrada de 4 menos x. Isso aqui igual a zero. Aí o que é que a gente tem que fazer? Vê? Isso é uma coisa que vai acontecer bastante daqui para frente, né? quando a gente, a gente fica na parte de limites também, para a gente ver quem é aí o, o domínio. É um, é um estudo de domínio, digamos assim. A gente tem numerador e denominador. No numerador, aqui qual vai ser o número que a gente que o x vai dar zero? Né? E no denominador, o que é que acontece? Aqui no denominador, o denominador só não pode ser zero, porque aí não vai existir a divisão por zero. Né? Então a gente vai fazer o quê? Que esse valor aqui, 4 menos x, tem que ser maior que zero. Né? Ele não pode ser maior ou igual, maior que zero. Então, estudando o numerador, a gente vai ter o quê? Que 5x menos 12 é igual a zero, x é igual a 12 dividido por 5. Que dá é 2,4, né? Acho que é, né? 5, 10. É. Acho que é aproximadamente isso. 2,4. E o denominador. A gente tem que fazer o quê? Que 4 menos, menos x tem que ser maior que zero. Então, x vai ser menor que 4. x menor que 4. Então, vê, o que, é que a gente vai fazer? Estudando aqui a, a relação do numerador e do denominador, para a gente ver qual vai ser a solução, de acordo com os reais, Tá? A gente tem, vamos considerar que, é, digamos que a gente tem aqui 2,4, tá? que é o 12 sobre 5, é o numerador, e o denominador é 4, que é menor que ele. Então, todos os valores menor que ele. Tá? Então, o que, é que acontece? A gente precisa ver quem vai ser a solução disso. A solução é dada por quem? A gente tem aqui. A gente vai ter, tem que ter aí quem é a interseção entre eles, né? Ou seja, qual é o ponto que é comum a eles? O ponto que é comum a eles é o ponto 12 sobre 5, ou 2, 1, 4. Aqui, ó. Você pode ter para o numerador o que vai dar zero é o 12, 12 sobre 5, né? Porque 12 sobre 5 dá zero, zero dividido por qualquer número vai ser zero. Agora, o denominador não pode dar zero. Né? E se você pegar aí, é, valores menores, que é 4, aqui, aí você vai estar satisfazendo o denominador, só que não vai dar zero. Só vai dar zero quando a gente tiver exatamente o ponto 12 sobre 5. Então, se eu pegar aqui é, um 3, né, o que, é que vai acontecer? 5 vezes 3, 15. 15 menos 12, 3. 3, e aí no denominador a gente vai ter o quê? 4 menos 3, 1. Então vai ficar o quê? 3 dividido por 1, não, é zero. Né? E se eu pegar 1? Né? Eu peguei um valor aqui entre 2 e 4, que foi 3. Vou pegar aqui o valor 1. 5 vezes 1, 5. 5 menos 12, menos 7. Menos 7. Aí agora a gente faz 4 menos 1, 3 raiz quadrado de 3. Então não vai ser 0. Tá? Aí nesse caso a solução né? aí vai ser 12 sobre 5. Perceberam? Então, o que, é que acontece? Nesse caso aqui, nessa questão, 
a gente tem que, primeiro, toda vez que a gente se depara com uma equação polinomial, a gente tem que, primeiro, entender como vai arrumar essa equação, como a gente vai arrumar para a gente poder resolver essa equação. Tá? A gente olha, tem que arrumar ali, tem. A gente pode simplificar, pode fatorar, o que é que a gente vai fazer? Vai ter que fazer o mínimo, enfim. Então, primeiro, tem que analisar a construção da equação polinomial. Né, percebeu como ela é, aí reorganiza, reescreve como a gente já escreveu, para poder a gente fazer aqui o mínimo, né, e aí simplificar, até você chegar a um ponto que não simplifica mais, e aí fazer o um estudo agora do valor, dos valores que, que vai dar a solução para essa equação. Percebe? Então, nesse caso aí, a gente faz um estudo né, de valores de domínio, ou perdão, de numerador e denominador. Tá? Aí o estudo tem que ser feito dessa forma. Aqui tem um ponto. Aqui é um ponto, né? Aqui é o um ponto 12 sobre 5. Que é a solução. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer entrar um estudo aqui? Tem hora que acelera, Vitor? Foi rápido agora, pessoal? Quer que eu repita, Vitor? Não, tranquilo. Tá, pode for, avisa, viu? Se tiver rápido, avisa aí. Eu agradeço. Sim, a primeira foi rápida. Tá. Espera que eu repasse a primeira. Sim, porque não deu para acompanhar a imagem. Eu vou refazer a primeira. Vamos, vamos refazer a primeira, tá certo? Dá, professor, posso fazer a primeira de novo. Ok, rapaz. Vamos lá. Nessa aqui, tudo bem? Tudo deu para acompanhar? Nessa daí deu sim, nessa daí. Tá. Vou, vou reescrever então aqui a questão anterior e a gente refazer. Mas se tiver rápido, avisa. Porque realmente, às vezes, né, eu vou no meu ritmo, aí é, é rápido para você e você. Opa, eu puxo o freio de mão. Não, aí, não aí. deixa aí. Eu terminar de copiar aqui. Puxa o freio de mão aí da 10, da 10, que a gente tá, não está acompanhando, não. Aí eu vou encerrar. Foi essa, né? Aí, é como eu falei, quando a gente estava falando aqui, essa aqui é uma equação de quadrado, é uma, uma polinomial de quadrado, é né? uma equação de quadrado que a gente chama. Por que de quadrado? Porque eu vou escrever x ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Vou escrever dessa forma. Quando a gente faz isso, tá? aí a gente tem o quê? x ao quadrado elevado ao quadrado. Aí é x a quadra. E eu substituo, então, aqui por uma letra. Né? Eu posso chamar aqui de x ao quadrado é y. Então, o que, é que vai acontecer? Vai ficar y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. E aí, tudo bem agora? Tá. Tudo, senhor. Beleza. Beleza. Aqui agora o que a gente vai fazer, veja. A gente vai fazer aqui. Vai determinar a raiz. Para a equação de quadrado. Então, a gente vai determinar as raízes 
para Y. Quando a gente determina a raiz para Y, aí a gente vem substituir aqui para X e determina a raiz para X. Tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui que a soma das raízes, da primeira raiz com a segunda, vai ser menos B sobre A, que é menos B sobre A, né? e que o produto das raízes vai ser C sobre A. Vai ser sobre A. Aí, nesse caso, nesse caso aí, a gente vai ter e o produto da 2 e a soma da 3. Então, quais são os dois números que multiplicados da 2 e que somados da 3? Aí a gente faz y menos vai ser 1, y duas menos vai ser 2. Por quê? Quando a gente somar aqui, 1 mais 2, 3. Quando a gente multiplicar, 2. Aí o que, é que acontece? Como eu já tenho aqui o valor de y, y linha são duas linhas, aí eu vou substituir aqui, ó, em x ao quadrado. Então, para y linha que é igual a 1, né, eu vou ter o quê? x ao quadrado vai ser igual a 1, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, x igual a mais ou menos 1. Então, aqui, a eleição menos 1 e 1. Não, menos 1 e 1. A raiz para y igual a 1. Aí, da mesma forma, para y2 igual a 2. A gente tem x ao quadrado igual a 2. x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, x vai ser quem? Raiz de 2. É, aí é só uma sensação menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Aí a gente tem aqui as soluções, as quatro soluções. Então, quem vai ser a solução? Vai ser aqui. É, menos raiz quadrada de 2, menos 1, um, 1 né? um, e raiz quadrada de 2. São as quatro raízes para essa solução. Para essa equação, aí de quarta ordem, né? Equação bi quadrada. Tá certo? Aí a gente tem as quatro raízes aí. Que é a equação, como eu falei, a equação polinomial aí do quarto grau. Né? Então, essa equação deixa, deixa eu tentar enrolar aqui para vocês ela. É... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vai aparecer para a gente a construção. Ok, Vitor? Tranquilo. Compartilhar a tela, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar a tela. Conseguindo aí visualizar a construção? Você está vendo 
na tabela do gráfico. Eu compartilhei aí para você. Sim, professor. Pronto. Aí aqui está aqui a construção. Quinta quarta. Deixa eu fazer do começo aqui para você ver como está. A gente digita direto aqui no cartão tá? Coloca X. Aí, para colocar a potência, você pressiona Alt e a potência. Alt 4. Aí, menos 3X. Aí, Alt 2, que é o quadrado. Mais. Tá? Então, aí dá a construção. Então, veja. As raízes vão estar muito próximas nisso aqui. Tá? As raízes aqui, a gente pode pedir as raízes. Aí, ó, como a gente falou. Está congelada a imagem no gráfico, né? Aí, vem, a raiz aqui, como a gente falou, é 1,41, é raiz quadrada de 2, aí 1, menos 1, e menos raiz quadrada de 2, que são os pontos A, B, né, C e D. Todos viram aí o gráfico, a posição. Tá. Ok. É, então, aí a gente tem a, a representação né, para essa, essa equação de quadrado. Né? Com, com as raízes sendo representadas também. Tá? Vamos colocar aqui no quadro. Seria agora aqui, né? Nosso outro exemplo. Seguindo então com, com o conteúdo, vamos ver a parte de geometria, onde a gente vai fazer o estudo da equação da reta. Esse, esse estudo da equação da reta é um estudo que a gente vai precisar quando a gente iniciar o estudo de derivadas. Né? A gente vai ver que o problema da reta tangente, na verdade, é um problema que a gente tem para definir a, a derivada de uma função. Tá? E aí é importante que a gente saiba como definir a equação dessa reta. Veja, como é que a gente vai, vai fazer isso? Nós temos aqui... Né? Construir a função... Cartesiano, aqui o, o eixo, fazer aqui o eixo de Y, tá? E aí, fazer aqui Y, aqui X, aqui X, aqui Y, Eu não tem. Não tem essa representação aqui, né? Uma reta aqui, Y. Tá? E eu vou colocar aqui uma reta passando na origem. Tá? Uma reta passando na origem. E aí, vou determinar aqui dois pontos. Tá? Vou determinar aqui um ponto. Ponto A. Um ponto B. A tem coordenadas X0. Y0. E B, coordenadas X1. Y1. Tá? Então, 
a inclinação da reta ela vai ser dada, deixa eu colocar aqui um destaque, não sei se Nós temos aqui, né? eu vou ter, ó, eu vou ter aqui um ponto, aqui, o outro, tá? Lá no outro, o triângulo. Certo? E aí, é que nós vamos ver aqui. Né? Essa inclinação aqui é a inclinação da reta. É o que a gente chama de coeficiente angular da reta. Tá? Eu posso chamar de M ou de A de um coeficiente angular. da reta do M. Pode ser um M, pode ser A. Aí a letra vai variar. Né? Mas o que importa é que está representando o um coeficiente angular. Tá? E esse coeficiente angular, né, esse M, ele vai ser dado por essa relação. Veja, a distância aqui, a distância que a gente tem aqui, vai ser de X1 menos X0. E esse outro cateto tem o um tamanho y1 menos y0. Então, o cateto da base vai ser x1 menos x0. E aqui, o cateto que representa a altura vai ser y1 menos y0. Então, o m, o coeficiente, é, ele vai ser dado em função, né? ele vai estar em função aí do que a gente tem dessa relação. Né? Que vai ser o quê? É, vamos escrever aqui y menos y0 dividido por x1 menos x0 tá? o n portanto, a gente vai ter que y1 menos y0 vai ser igual a n que multiplica x1 menos x0 aí a gente tem a representação a representação aí da da equação da reta né? E aí, a gente vai o quê? É, dado um ponto, né, por exemplo, aí a gente tem relação a quê? Dado o coeficiente angular da reta e um ponto, qual é a equação da reta? Né? A gente tem, tem esses exemplos. Vamos ver um exemplo aqui. É, vamos colocar. Considere. Digamos. É, Considere o ponto A de coordenadas. Deixa eu ver um exemplo aqui. O ponto A de coordenadas é, quatro e menos dez. E um exemplo que tem aqui. E que tem inclinação, ou seja, o quatro sempre é a M. É igual a menos 6. Né? Aí, determine a equação da reta. Né? Determine a equação da reta. Que faz isso. Vamos chamar aqui de 1. Um. 2. A equação da reta que passa por esse ponto, pelo ponto A, né? de coordenada 4. E menos 10, e que é paralelo é paralelo ao eixo Y. Tá? E vamos ver o presente. A equação 
ação que passa por aí por dois pontos. Né? Não, aí vamos dar dois pontos e, e definir quem é o N. O coeficiente angular. Então a gente tem dado os dois pontos. O preço. Vamos dizer que a gente tem aqui o ponto B de coordenadas. Deixa eu ver aqui. É, menos 2 e 8. E o C coordenadas. É, 6 e menos 4. Aí determine o E. É a aplicação direta da forma, né? A aplicação direta da forma para a gente ter aí como exemplificar. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Alguma pergunta aqui? Sim, tá ok, ó. Sim, ok. Aí vamos ver o seguinte, ó. Então, considere o ponto A, de coordenadas 4 e menos 10, e o coeficiente angular menos 6. Determina a equação da reta. Né? Que passa nesse ponto e que tem essa inclinação. Então, a equação, a gente vai ter que seguir ali a, a regra geral. Vamos seguir a regra geral. Y. Licença, professor. Oi? A3, a a, o último número era quanto? É menos 2, é? É, deixa eu ver. Se M é igual a. Menos 2, 8, é o ponto B. Aí, na, nessa letra C aqui, a gente vai determinar o valor de M. Pode ser igual. Aí. Sim, não é número não. Né? Ah, não, não, a gente vai não. determinar a N. Qual o valor de N? Não, você que tem um... Então, um aí, que está tá cortando a parte tá cortando. final. Está cortando. Ah, entendi. É, aqui na matriz a gente vai determinar o valor de N. Certo? Aí, ó. É y menos y0 é igual a nx menos x0. Tá? Que aqui pode ser y1 ou x1. Né? Como é o caso aqui que a gente está usando... Na forma, mas tanto faz. Então eu vou ter o ponto A com as coordenadas 4 de menos 10 e M igual a menos 6. Então substitui. Y menos. Como Y0 é menos 10, vai ficar mais 10. Igual a menos 6. E multiplica X menos X0. Tá? Substituindo. X, é, aqui é x0 e y0, né? Que são os pontos em, onde o, a reta vai estar passando. Então, x0 e y0. E o Então, y menos y0, troca de sinal, igual a m, que multiplica x menos x0. Então, portanto, a equação vai ser y, y, Vai ser igual a menos 6x mais 24 menos 10. Então, y vai ser igual a menos 6x mais 14. Tá? Então, como a gente tem aqui a equação, agora a equação da reta, né, a gente pode fazer alguns estudos. Então, por exemplo, é, essa reta ela tem um comportamento né? Ela é um, tem um comportamento crescente ou decrescente? Y igual a menos 6x mais 14. Vamos decrescente? Isso. Por quê? Porque o valor de A é negativo. Né? Então, a reta tem um comportamento decrescente. Tá? Então, aí, se a gente fosse escrever Y como sendo AX mais B... Aí a gente estuda o valor de A, como ele é negativo, o comportamento da reta é decrescente. Tá? 
Professor, é 14 ou 24 ali? Aqui é 24. Ah, sim, tá certo, tá certo. Desculpa, é porque fez a subtração, né? Tá certo, desculpe. Isso, isso. 24 anos. E foi que o professor apagou, hein? Oi, Carla. O senhor apagou o quê? Que eu tô sem óculos, não tô vendo quase nada. Y igual a, a x mais b, a equação geral. Pronto, vou anotar. Tá. Obrigado. De nada, não. Então, aí a gente de, é, determinou a equação da reta quando a gente tem um ponto né, e a inclinação do coeficiente aqui, o coeficiente angular. Tá? Na próxima, na outra, a gente tem aí o, o ponto e é, é paralelo ao eixo Y. Né? Então, quando é paralelo ao eixo Y, a gente diz o quê? Veja, paralelo aqui ao, ao eixo, aliás, a, paralelo ao eixo Y, é uma reta, uma reta paralela ao eixo Y. Deixa eu destacar aqui. Como é que é uma reta paralela ao eixo Y? Veja, eu tenho o eixo Y, e aqui eu quero uma reta paralela a ela. Uma reta paralela, deixa eu colocar aqui mais próximo, tá? O eixo Y, e aqui está a reta, a reta paralela. Essa reta paralela, ela mostra o quê? O que é que ela diz para a gente aqui? Né? Se é uma reta paralela a Y, você percebe aqui que ela vai estar andando em X. Então, o Y vai ser zero. Né? A gente vai ter Y zero e X. Tá? O que vai estar andando aqui sobre o eixo X. Então, o valor de X é que vai variar. O Y vai ser sempre zero. Tá? Então, aí a gente teria, passando por esse ponto e sendo paralelo ao eixo Y. Como é que vai ficar, então? A dois, portanto, vai ser é, a dois vai ser. Eu tenho o ponto A, coordenadas quatro e menos dez, e o ponto coordenadas x e zero. Né? Aí a gente substitui. Então vai ser, vamos chamar aqui de x zero, y zero, e aqui x y. Então o y vai ser zero menos o y zero vai ser igual a m que multiplica x que é m Menos o x0, que vai ser 4. Ficou muito em cima, né? Misturado aí. Deixa eu ficar parado. Ó. x menos x0 igual a n que multiplica y menos y0. Fica mais. Assim, né? x menos x0, m, y menos y0, 4. Aí a gente tem x menos 4 igual a 10m, né? Então, x vai ser igual a 10m mais 4. É isso? X igual a 10 mais 4. Aí a gente teria que ter aí o coeficiente. Né? Se fosse para é, é, determinar o coeficiente. Não, mas aí não poderia ser paralelo ao eixo, né? Paralelo ao eixo isso. Então, vai ficar em função. Aqui vai ficar em função do coeficiente. Né? O ponto em função do coeficiente. Aí é 
Até a gente teria que assim antes. Tá? Então vamos, vamos repetir aqui. Ó. A gente tem o ponto A, né? é, a equação que tem o ponto A e é paralelo ao eixo Y. Paralelo ao eixo Y é qualquer reta que vai estar andando em X. Se está tá andando em X, então o Y é zero. Aí por isso que a gente define o ponto X e zero. Né? Aí a gente tem que substituir então na equação geral da reta. Né? O que a gente tem? A equação geral vai ser y menos y zero igual a m multiplica x menos x zero. Então, para a gente ter ela aqui. Aí quem vai ser? É... Ih, gente, eu troquei ali. Ninguém falou nada. Está trocado, né? X com y. Vocês não perceberam? Está trocado aqui. Aqui é Y. Está trocado. Está trocado. Espera aí. Vamos refazer aqui. Vocês não perceberam. Perdão. Então, deixa eu fazer o trabalho para cima. Y menos Y zero. Então, a gente tem Y e Y zero. Né? O Y, que é zero, menos Y zero vai ficar 10. É igual a M que multiplica x menos x zero. Então, vai ser 10 igual a mx menos 4 m, né? É, de qualquer forma, vai ficar em função de, de m. Aí, tá? E se eu trouxer agora é, mx ao lado, e ficar com é, menos 4 m menos 10, né? aí a gente vai ficar o quê? É, vai ficar x, x vai ser igual a menos 4n dividido por n, e menos 10 dividido por n. Aí simplifica, x vai ser igual a menos 4, menos 10n. Mesmo assim, vai ficar ainda em função de n, né? Vai ficar em função de n. Y menos Y zero, MX menos X zero. Tá? Aí, de qualquer forma, a gente tem que ter aí o valor de M. Perceberam agora? Hum, como é que tá? Ele errou a dois. Ele está refazendo o que eu gosto. Ah, o áudio está ruim, né? Como é que. E aí, está acompanhando? Ah, tá certo. Tá ok, gente. Vou falar rápido, né? Tá ok. Vou falar mais devagar. Tá? Então, aqui a gente tem aí o ponto, o ponto A, e ele, a equação que vai ser paralela ao ponto A e ao eixo Y. Né? Então, quando é paralela ao eixo Y, 
né? Aí a gente tem que o y é zero. Então, x vai variar e o y vai ser zero. Né? Aí a gente substitui na equação, tá? É, seguindo aí, y menos y zero igual a mx menos x zero. E aí vai substituindo. O y que é zero, o y zero menos 10 fica mais 10. Aí igual a m que multiplica o x, que é o próprio x, e o x zero, que é menos 4, que é 4, né? fica menos 4. Então, fazer uma multiplicação, mx menos 4m, né? coloca aí o, o m para o outro lado, e aí isola o x, é para isolar o x, na verdade. Isolando o x, a gente vai ter aí a equação em função do, do coeficiente angular m. E também a gente poderia deixar é, o coeficiente angular como sendo 10 sobre x menos 4. Né? E como tem... A questão aí é porque a gente está com duas variáveis e uma equação. Então, ela vai ficar sempre em função da outra, né? Vai ficar uma em função da outra. Né? X em função de n ou n em função de x. Poderia ser o caso. Aí na 3, a gente já tem dois pontos e a gente deve é definir o valor de n. Na 3, aí a gente já vai ter é, o ponto B, de coordenadas menos 2. E, 8, e o ponto C de coordenadas 6 e menos 4. E aí, a gente vai determinar quem é o coeficiente angular, o N. Aplicando da forma de menos Y0 igual a N menos Y0. Aí, substitui direto. Tá? Substituição direta aí. Tá? Vamos chamar aqui de x0, y0 né? e x e y. Tá? Então, a gente vai ter menos 4, menos 2, que é y, menos y0. Igual a N que multiplica X menos X0. Isso aí. Mais 2. Porque é um 2 é negativo. Então aqui fica menos 12 é igual a N vezes 8. Né? N vezes 8. Aí N vai ser igual a menos 12 dividido por 8. Simplificando da quanto? Por 2 dá 6 quartos. Né? E por 2 dá 3 sobre 2. Dá menos 1,5. Menos 1,5. Né? Menos 1,5. Tá? Aí a gente tem como, como achar, né? como a gente identificou aqui o, o valor de n, então tem como a gente calcular, por exemplo, a reta que vai, vai a equação da reta que vai passar por b e a equação da reta que vai passar por c, né? porque aí. A gente tem o coeficiente angular de 2. Tá? Como aqui na 1, um, a gente tem ó, o coeficiente a mesma coisa da 1, um, porque a gente tem o um ponto e a inclinação. Tá? Aqui a gente vai ter o ponto e tem a inclinação, tem o um ponto e a inclinação também. Tá? Aí a gente, aí, então, vamos fazer o seguinte, ó. 
É, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Tá, então, quais são os prazeres de casa? Vamos fazer o seguinte. Na 1, aqui na 1 tem a equação, né? A1 e A3. A1 e A3, eu vou falar. Fazer o um estudo. A1 e A3. Fazer ficar A1 e A3. Vocês vão fazer. Hoje, é, fazer o um estudo da equação para saber aonde é que a equação vai interceptar o eixo X e o eixo Y. Identificar os pontos. Não dá para ver não, professor. Oi? Dá para ver não, imagina. Dá, dá não, né? Tem como ler, aí fica um pouco mais fácil lendo. Fazer de casa. Na questão 1 e na questão 3, vocês têm a equação da reta, e aí vocês vão, vão identificar os pontos de interseção com o eixo X e com o eixo Y, que são os pontos A e B. Pontos de interseção né, das, das equações da reta da atividade 1 e da atividade 3. Lembrando que A1 já tem aqui, né? A equação. Na 3, vocês vão calcular. Aqui é a equação da reta, mas tem o... Aqui o coeficiente angular. Calcula a equação da reta e aí identifica quem são os pontos de interseção para x e y. Para o eixo x e para o eixo y. Tá? Prazer de casa. Tudo bem? E aí, por hoje é só. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem Graças seja louvado. Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Não sei se aí está chovendo muito, mas aqui a gente está desmanchando em chuva. Pode ser que por isso a internet tenha dado um problema no começo, mas melhorou. Tá? E dúvidas, vocês podem passar. Que estudem. Façam aí esses prazeres de casa. Um abraço. Boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Professor? Oi. Fala, garoto. Você vai postar essa, Você vai postar essa lá no YouTube? Sim, sim.